வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அதாவது இந்து அறநிலையத்துறையிலேருந்து கிரேடு த்ரீ கிரேடு ஃபோர் அதுக்கான காலி பணியிடங்கள் வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான கிளாஸஸ் தான் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஏற்கனவே சிவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ அதாவது முதல் வகுப்பு பார்த்தோம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதையுமே இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பார்த்துடலாம் ஸோ ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு செகண்ட் பேப்பரில் பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்து சமயம் சைவமும் வைணவமும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இந்து மத தோற்றம் அப்படிங்கிற ரெண்டு புத்தகங்கள் வந்து நம்ம வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து பெரிய பெரிய கோயில்களில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்னொன்று அதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறதுனால அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் ரெண்டாவது வீடியோ தான் இது ஸோ மூணு வீடியோ முடிஞ்ச உடனே தொடர்ந்து அது அதுக்கான கிளாஸஸில் இந்த டெஸ்ட் மாதிரி கீழே வந்து அடுத்த வீடியோ போடுவோம் ஸோ இது ரெண்டாவது வீடியோ இதில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு அதாவது விஷ்ணு பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நிறைய பேரில் சொல்லுவோம் ஸோ அவரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விஷ்ணு அப்படிங்கும்போது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்து மதம் அப்படிங்கும்போது அதோடைய தோற்றம்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோலே ஓரளவுக்கு சின்னதாக ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்து மதம் அப்படிங்கும்போது முக்கியமாக யார் ஒரு மூணு பேரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மும்மூர்த்திகள்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இவங்க மூணு பேர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ பிரம்மாங்கிறது படைப்புக்குரிய கடவுளாகவும் விஷ்ணு வந்து காத்தலுக்குரிய கடவுளாகவும் சிவன் வந்து அழித்தலுக்குரிய கடவுளாகவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கிறது காத்தலுக்குரிய கடவுள் அவரை பற்றிய முழு தொகுப்பை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மும்மூர்த்திகளில் நடுவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது மகாவிஷ்ணு ஏன்னா காத்தலுக்குரிய கடவுள் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ காத்தலுக்குரிய கடவுள் மகாவிஷ்ணுவை தான் மும்மூர்த்திகளில் நடுவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தாமோ குணத்திற்கு உரியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து யாருனா சிவபெருமான் அதே மாதிரியே இப்போ சத்துவ குணத்திற்கு தலைவர் யார் சத்துவ குணத்திற்கு உரியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவர் யார் அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு எங்கும் எதிலும் வியாபித்திருப்பவர் அதாவது எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருப்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அதுவுமே மகாவிஷ்ணு தான் நாராயணன் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கிறதும் யார் பெருமாள் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கிறது யார் எல்லாருமே மகாவிஷ்ணு தான் நிறைய பேர்கள் இருக்குது சீனிவாசன் பெருமாள் நாராயணன் சொல்லிட்டு வரதராஜன் சொல்லி நிறைய பேர்கள் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே யாரை குறிக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவை தான் ஆழ்கடலில் உரைபவர் அதாவது பாம்பில் வந்து படுத்திருக்க மாதிரியே நமக்கு சொல்ல ஒரு ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோயிலுக்கெலாம் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பாம்பில் வந்து படுத்திருப்பாங்க அது பாம்புன்னு சொல்லக்கூடாது ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆயிரம் தலை கொண்ட நாகம் தான் ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஸோ ஆழ்கடலில் உரைபவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அது வந்து மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மாந்தர் நெஞ்சில் கோயில் கொண்டவர் யார் மாந்தர் மாந்தர்களுக்கோ உறைவிடமானவர் யார் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி குறிச்சிடலாம் இப்போ தான் நம்ம பா அந்த பார்கடல் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதை பற்றி வருது பார்கடலை கடைந்த போது தேவர்கள் பருக விடாது அமுதத்தை அசுரர்கள் எடுத்துக்கொண்ட போது மோகினியாக வந்தவர் யார் அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்கடலை வந்து கடைஞ்ச போது அதில் வந்து அமிர்தம் வந்து வந்துச்சான் அதை ச குடித்தோம் அப்படின்னா சாகாத வரம் பெறுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அதை தேவர்கள் பருக விடாது அதாவது தேவர்கள்னா நல்லவர்கள் வந்து பருக விடாமல் அசுரர்கள் தீய குணம் கொண்டவர்கள் வந்து அதை வந்து குடித்து நம்ம வந்து சாகாவாரம் பெற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்போல்லாம் அடித்து விரட்டிட்டு இவங்க குடிக்க பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா மோகினியாக வந்திருக்காரு ஸோ மோகினியாக உருவம் கொண்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே கூட அது மகாவிஷ்ணுவை தான் குறிக்கும் இப்போ ஆதிசேஷன் இந்த சா விடுபட்டிருக்கு ஆதிசேஷன் மீது பள்ளி கொண்டிருப்பவர் ஆதிசேஷன் யார் என்னன்னு சொன்னோம் அந்த வந்து நாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அதாவது ஆயிரம் தலை கொண்ட நாகம் ஆதிசேஷன் மீது பள்ளி கொண்டிருப்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அது வந்து மகாவிஷ்ணுவை தான் குறிக்கும் எத்தனை தலைகள்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஆயிரம் தலைகள் சரிங்களா அடுத்து நீலமே சியாமலன் என்ற பெயரை கொண்டவர் நீலகண்டன் என்ற பெயரை கொண்டவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அது சிவபெருமான் போன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் நீலமே சியாமலன் என்ற பெயரை கொண்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மகாவிஷ்ணு அடுத்த வரையும் பாருங்களேன் கார்மிகம் போன்ற கருநீல கண்களை உடையவர்
போன வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது சிவபெருமானை பார்க்கும்போது ஐந்து முகம் கொண்டவர் நான்கு கரங்களை உடையவர் மூன்று கண்களை உடையவர்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முகம் ஒன்று கைகள் மட்டும் நான்கு இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரியே பெருமாள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வைணவ சமயத்துக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் தான் பெருமாள் சரிங்களா சைவ சமயம்னால் அது சிவபெருமான் வைணவ சமயம் அப்படின்னா அது பெருமாள் மகாவிஷ்ணுவோட கைகளில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மகாவிஷ்ணுவோட கைகளில் சங்கு இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சங்கு அப்புறம் ஒரு இன்னொரு கையில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் இருக்கும் நாலு கை இருக்கு இல்லையா ஸோ நாலு கை இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஒரு கையில் சங்கு இன்னொரு கையில் சக்கரம் இன்னொரு கையில் கதை இன்னொரு கையில் வந்து தாமரை அல்லது பத்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பத்மா அல்லது பத்மம் அப்படின்னா அது தாமரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கையில் ஒரு கையில் சங்கு இன்னொரு கையில் சக்கரம் இன்னொரு கையில் கதை இன்னொரு கையில் தாமரை இருக்கும் மகாவிஷ்ணுவுடைய கைகளில் விஷ்ணுவுடைய இடது பக்கத்தில் என்ன தொங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கௌஸ்தூப மாலை தொங்கும் அந்த கஸ்தூப மாலை அது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி வரதில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த மொத்தம் அஞ்சு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை இந்த நாளையும் கைகளில் உடையவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் மறைமுகமாக கேட்டாலும் அது மகாவிஷ்ணுவை தான் குறிக்கும் அதே மாதிரியே இடது பக்கம் கஸ்தூப மாலை தொங்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அது மகாவிஷ்ணுவை தான் குறிக்கும் சரிங்களா இப்போ அந்த சக்கரம் எதை குறிக்கிது சங்கு எதை குறிக்கிறதுன்னு தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சங்கு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களை குறிப்பது தான் அந்த சங்கு அதாவது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் சொல்லுவோம் இல்லையா நிலம் நீர் காற்று அந்த 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 பஞ்சபூதங்களை குறிக்கக்கூடியதாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சங்கு பிரபஞ்சம் மனதை குறிக்கக்கூடியது கால சக்கரம் கால ஓட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் குறிக்கக்கூடியது அந்த சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிரபஞ்ச மனது சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த உலகம் சுற்றுது அப்படிங்கிறத காமிக்கக்கூடியது தான் எது அப்படின்னா பிரபஞ்ச மனதை குறிக்கக்கூடியது அந்த சக்கரம் பிரபந்த புத்தி பிரபஞ்ச புத்தியை குறிக்கக்கூடியது கதை உலக பரிணாமத்தை குறிக்கக்கூடியது அதாவது எல்லாமே வந்து மொட்டுலேருந்து தான் அரும்பும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரச்சனைகள் ஆகட்டும் அல்லது எதுனாலுமே சரி உலக பரிணாமத்தை குறிக்கிறதுக்காக அது எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாமரையை சொல்லுவாங்க தாமரை வந்து அது ரொம்ப நீளமாக கீழே வரைக்குமே அது போகும் ஸோ அதெல்லாம் குறிக்கக்கூடிய உலக பரிணாமத்தை குறிக்கக்கூடியது தாமரை சரிங்களா ஸோ திருப்பி உதவ நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் மொத்தம் அவர் கையில் வந்து நாலு வச்சுருக்காரு ஏன்னா நாலு கை தான் இருக்குது ஸோ சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை இதில் சங்குங்கிறது பஞ்சபூதங்களையும் சக்கரை சக்கரம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபஞ்ச மனதையும் கதை வந்து பிரபஞ்ச புத்தியையும் உலக பரிணாமத்தை தாமரையும் குறிக்குது சரிங்களா மகாவிஷ்ணுவோட கையில் ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்தி அருவாள் அதாவது வால் வச்சுருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு உருவங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த வால் எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை குறிக்குது ஞானம்னா அறிவை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்க இப்போ ராமர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவதாரம் எடுத்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ராமர் அவதாரத்துலலாம் கையில் வில்லு வச்சுருக்க மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வில்லு எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறது அந்த வில்லோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா சாராங்கம் சாரங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சாரங்கம் எதை குறிக்குனா பிரபஞ்சத்தில் அனைத்து புலன்களையும் ஐம்புலன்களை குறித்தால் அதுக்கு பேர் வந்து அதாவது பஞ்சபூதங்களை குறித்தால் அதுக்கு பேர் வந்து சங்கு அனைத்து புலன்களையும் குறித்தால் அதுக்கு பேர் சாராங்கம் என்னும் வில்லு சரிங்களா இப்போ மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பத்து வகையான அவதாரங்கள் இது வரைக்கும் எடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த பத்து வகையான அவதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்க போகிறோம் மகாவிஷ்ணுவுடைய அவதாரங்கள் எதுன்னு கேட்டால் அது பத்து ஃபஸ்ட்டு மச்சாவதாரம் கூர்மாவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் ராமவதாரம் பலராம அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கல்கி அவதாரம் ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு அவதாரங்களை பற்றியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மச்சாவதாரம் மச்சாவதாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீன் வடிவம் ஸோ மச்சாவதாரம் அப்படிங்கிறது மீன் வடிவம் மனித குலத்திற்கே தந்தையாகிய மனுவை காப்பாற்றியவர் ஸோ மனுவை காப்பாற்றியது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து மகாவிஷ்ணு மனித குலத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து மனு சரிங்களா எந்த வடிவத்தில் வந்து மனுவை காப்பாற்றினாருன்னு கேட்டாங்கன்னா மீன் வடிவம் அது வந்து மச்சா அவதாரத்தில் வந்திருக்கும் அடுத்து கூர்மா அவதாரம் கூர்மா அவதாரம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆமையை குறிக்கக்கூடியது ஆமை இது எதுக்காக இந்த அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா மந்தார மலையை வந்து காப்பாற்றிய வருது இவர் தான் ஸோ மந்தார மலையை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன
அதுலேருந்து கேட்குறக்கு ஆறாவது அவதாரம் என்ன ஏழாவது அவதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நாலாவது அவதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நரசிம்ம அவதாரம் இவர் வந்து சிங்க மாதிரி முகம் மனிதனோட உடலும் கொண்டிருப்பார் நரசிம்மர்னால் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இது மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம் தான் இந்த நரசிம்ம அவதாரம் இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய பக்தன் பிரகலாதன் அதாவது பக்த பிரகலாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம்லாம் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பார் அப்படின்னா தூண்லேருந்து வெளியில் வந்து அந்த பக்த பிரகலாதனை வந்து காப்பாற்றிருப்பார் அப்போ வந்து ஒருத்தரோட வயிற்றை கிழிச்சு கொள்வார் அதை பார்த்துருப்பீங்க இந்த காஞ்சனா படத்தில் கூட கிளை கிளைமேக்ஸில் கொள்வாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே மகாவிஷ்ணுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த பக்த பிரகலாதன் படத்தில் வந்து கொள்வார் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரண்ய ஹிரண்ய கசிபுவை வந்து அவர் வந்து வயிற்றை கிழிச்சு கொள்வார் பக்த பிரகலாதனுக்காக மகாவிஷ்ணு ஸோ அதுக்காக எடுக்க எடுக்கப்பட்ட அவதாரம் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நரசிம்ம அவதாரம் அடுத்து வாமன அவரா வாமன அவதாரம் இந்த வாமன அவதாரம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்தன சிறுவனாக அதாவது குட்டி பையன் மாதிரி வந்திருப்பார் ஸோ வாமனன் அப்படிங்கிற பெயரோடு வந்து இந்திரனுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக அந்தன சிறுவனாக வந்திருப்பார் சரிங்களா இந்த அந்தன சிறுவன் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பார் இவங்கள தான் கிண்டல் பண்ணவும் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்திரனுக்கு உதவுறதுக்காக மூணே மூணு அடியில் அதாவது இந்த உலகத்தையே ஒரு மூணு அடியில் வந்து அளந்து காட்டின அவதாரம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாமன அவதாரம் தான் அடுத்து பரசுராம அவதாரம் கோடரி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ராமனாக இருக்கக்கூடியவர் தான் அந்த பரசுராமன் ஆவேஷ் ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அவதாரமும் எந்த அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பரசுராம அவதாரம் தான் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அவதாரம் என்ன அப்படின்னா ராம அவதாரம் இது வந்து லட்சிய மனிதனின் கதை ஒருத்தர் வந்து இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை தான் என்ன அப்படின்னா ராம அவதாரம் அடுத்து பலராம அவதாரம் பலராம அவதாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ராமன் பலராமன் கிருஷ்ணன் இவங்களுக்கு அண்ணனாக பிறக்கக்கூடியவர் தான் அந்த பலராமன் அவருடைய கையில் வந்து கலப்பை இருக்கும் பரசுராமன் அப்படின்னா கையில் கோடரி இருக்கும் பலராமன் அப்படின்னா கையில் வந்து கலப்பை இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய அவதாரம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா அவதாரம் ஒன்பதாவது அவதா அவதாரம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவின் எல்லா அம்சங்களையும் ஒன்றா சேர்ந்த ஒரு பூர்ண அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த அவதாரத்தை பூர்ண அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டாலுமே கூட அது கிருஷ்ண அவதாரம் தான் இது ஒன்பதாவது அவதாரம் கிருஷ்ணரின் உண்மை உருவம் எதுவுமா இரு எதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விஸ்வரூபமாக இருந்துச்சு சரிங்களா பகவத்கீதையின் தலைவன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அது கிருஷ்ணர் தான் கடைசியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய அவதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்கி அவதாரம் இந்த கல்கி அவதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த அவதாரம் வரவே கிடையாது சரிங்களா அது எப்படி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குதிரை மேலே ஏறி வரலாம் தாடியோட வரலாம் கையில் வந்து வால் வச்சுருக்கலாம் இப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது கலியுகம் முடிய போகும்போது இந்த அவதாரம் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தது அதாவது இந்த கல்கி அவதாரம் மாதிரியே எல்லா ரிலீஜியஸ்லையுமே இந்த இதே மாதிரியே ஒரு வா வாசகம் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் நீங்கள் கிறிஸ்டியானி கிறிஸ்டியானிட்டியை பொறுத்த வரைக்குமே அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயேசு திருப்பி வந்து உயிர்த்திலிருந்து வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரியே அதே மாதிரியே நீங்கள் திருக்குறானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முகமது நபிகள் வந்து அல்லா வந்து திருப்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்து ரிலீஜியஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா கல்கி அவதாரம்னு ஒரு அவதாரம் இருக்குது அது உலகம் அழிய போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த அவதாரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகாவிஷ்ணுவோடைய அவதாரங்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் திருப்பி ஒரு தடவை அந்த அவதாரங்கள்லாம் என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஆர்டர் மாற்றிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு மச்சாவதாரம் ரெண்டாவது கூர்மாவதாரம் மூணாவது வராக அவதாரம் மச்சம்னா மீன் கூர்மம்னா ஆமை வராகம் அப்படின்னா பன்றி இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நரசிம்ம அவதாரம் மகாவிஷ்ணு அதாவது நரசிம்ம அவதாரம் அடுத்து வாமன அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் ராமாவதாரம் பலராம அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் கடைசியாக கல்கி அவதாரம் ஸோ இந்த பத்து அவதாரத்தையும் மாற்றாம படிங்க ஆறாவது அவதாரம் என்ன ஒன்பதாவது அவதாரம் என்ன ஏழாவது அவதாரம் என்ன இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று சொல்லலை அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ குதிரை அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் அது என்ன சொல்லிக்காங்க கல்கி அவதாரம்ங்கிறது உருவிய வாழோடு தாடி வச்
இப்போ நான்கு வேதங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா ரிக்கி எசூர் சாம ஆதரவணம் நம்ம சொல்லிடுறோம் அதை சொல்ல வச்சது காரணம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியாசர் அப்படிங்கிறது தான் காரணமாக இருந்திருக்காரு அவர் தான் நான்கு வேதங்களையும் திரட்டியிருக்கார் அடுத்து மகாபாரதம் அனைத்து புராணங்கள் பிரம்ம சூத்திரங்கள் இது எல்லாத்தையுமே இவர் தான் திரட்டியிருக்கார் மகாபாரதம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடுவோம் வால்மீகி முனிவர் எழுதினார் ராமாயணம் இவர் எழுதினார் மகாபாரதம் இவர் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே திரட்டி வச்சவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாசர் தான் வேதங்களை திரட்டியவரும் இவர் தான் தேவங்களை பரப்புறதுக்காக வந்தவரும் இவர் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா தன்வந்திரி கடலில் உதி பிறந்தவராக இவரை சொல்கிறாங்க கடலில் உதித்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அவர் தன்வந்திரி மருத்துவ கலையில் வல்லுனர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கனாலுமே அவர் தன்வந்திரி தான் நம்ம நிறையா படிச்சுருப்போம் தன்வந்திரி குறிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ மருத்துவ கலை வல்லுனர் யார் அப்படின்னாலுமே கடலில் உதித்தவர் யார் அப்படின்னாலுமே அது வந்து தன்வந்திரி தான் காசி அரசனாக பிறந்து மருத்துவ நூல்களை அனைவருக்கும் பயன்பட செய்தவர் யார் காசி அரசனாக பிறந்தவர் யாருன்னு கேட்டாலுமே அது தன்வந்திரி தான் அமுதத்திற்காக கடல் கடையப்பட்ட போது அமுத கலசத்தை கையிலேருந்து வெளிவந்தவர் யார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா ஆதிசேஷன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது மோகினியாக வந்திருப்பார் மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கிறது இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த அமுதத்தை வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் இல்லையா அப்போ கடைந்த போது ஒருத்தர் வந்து அந்த அமுதத்தை ஃபுல்லாக கடைஞ்சி ஒரு பானையில் வச்சு எடுத்து கொண்டு வருவார் மேலே ஸோ அந்ததை யார் கொண்டு வந்தால் அமுதத்திற்காக கடல் கடையப்பட்ட போது அமுத கலசத்தை கையிலேந்தி வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா தன்வந்திரி ஏன்னா உயிர் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மருந்து மாதிரி தான் அமுதம் ஸோ மருத்துவ குணங்களுக்கு வந்து இவர் புத்தகம் எழுதியிருக்காருனா இவரைத்தான் வந்து தன்வந்திரி தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அதை வந்து மேலே கொண்டு வந்திருப்பார் விஷ்ணுவின் விக்கிரகங்களுக்கு முன்னால் அமுத கலசத்துடன் காட்சி அளிப்பவர் அதாவது இப்போ ஒரு ஏதாவது பெருமாள் செலை ஒன்று பெரிய செலை பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுடைய சிலைகளுக்கு முன்னாடி விஷ்ணுவுடைய சிலைகளுக்கு முன்னாடி இல்லட்டினா ஸ்ரீரங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஆதிசேஷன் மேலே படுத்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கடலில் அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு சிலை வச்சுருப்பாங்க அது தலையில் வந்து ஒரு அமுத கலசம் ஒன்று வச்சுருப்பார் அந்த கலசம் தான் அமுத கலசம் அதை கொண்டு வரவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி காட்சி தருவர் யாருன்னா தன்வந்திரி சரிங்களா இப்போ இது ஃபுல்லாகவே வைணவ மதத்தினுடையது வைணவ மரபினுடையது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ரீ வைணவ மரபின் தலைமை பீடம் அல்லது இதயம் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் தான் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கம் தான் ஸ்ரீ வைணவ மரபின் இதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா மகாவிஷ்ணுவுடைய வாகனம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கருட வாகனம் கருடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கழுகு ஸோ கருட வாகனம் அதாவது நீங்கள் எந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாலுமே சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருடர் வந்து இருப்பார் ஸோ கருட வாகனம் தான் மகாவிஷ்ணுவின் வாகனம் ஸ்ரீ வைணவ மரபின் இதயம் தலைமை பீடம் எதுனா ஸ்ரீரங்கம் அடுத்து சஞ்சீவி மலையை எந்த கையில் வந்து அனுமா தூக்கி பிடிச்சாருன்னு கேட்பாங்க வலது கை ஸோ சஞ்சீவி மலையை வலது கையில் தூக்கி பிடித்து பறந்து வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலுமே அது அனுமன் தான் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் ஃபுல்லாக மகாவிஷ்ணு அவர் சம்மந்தமான அத்தனை இதுவுமே நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் ஏன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோ வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை சேர்த்து அமைக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்கள் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா வேற ஒரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் தொடர்ந்து பிரம்மனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சிவனை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துருங்